Jag tänkte berätta för er om indikatorn BTB och neutralisation. Ja, en indikator är ett färgämne som man kan droppa i en lösning för att visa vilket pH-värde den har. Och beroende på pH-värdet så byter indikatorn färg. Och den indikatorn som ni ser att jag har markerat här nedan i olika färger, det är BTB, bromtymolblått som det heter. Den byter färg så att i en sur lösning så blir det en gul och i en basisk lösning så blir det en blå. Och ni ser också att det finns ett mellanting i mitten på den här pH-skalan där det är grönt. Och jag ska berätta vad som händer precis just i det område där det blir grönt alldeles strax. Först en kort repetition. pH-skalan som vi ser här nedanför, ja, den går från 0 till 14. Och den sura änden är den som är den nedre halvan eller vänstra halvan som vi ser här. Och den högra halvan är den basiska halvan. Så allting som har ett pH-värde på den övre halvan eller högre halvan har ett pH-värde som är över 7. Och allt som är surt och som har ett pH-värde under 7, det befinner sig på den vänstra halvan. Mm. Det har vi pratat om i de tidigare filmerna. Om jag har fria hydroxidjoner i en lösning, ja, då är den basisk. Och här har jag en hydroxidjon, vilket gör just den här lösningen basisk. Men om jag tillsätter en fri vätejon här, så kommer de här två att hitta varann och bilda, ja just det, ni känner kanske igen den, en vattenmolekyl. Just här, när just det här händer, så sker det som man brukar kalla för en neutralisation. Och det innebär att pH-värdet blir neutralt, det vill säga att det befinner sig i mitten på skalan. Och då är pH-värdet 7. Och därför så kallar man det här för neutralisation, för att pH-värdet blir neutralt. Det är alltså varken surt eller basiskt, utan precis i mitten. Och tillsätter jag ytterligare en hydroxidion och en väteion, ja då händer samma sak. De hittar varandra och bildar vattenmolekyler. Och så länge jag tillsätter lika många hydroxidjoner som väteioner så kommer det här att fortsätta hända och pH-värdet är neutralt. Om det däremot skulle bli så att, att jag tillsätter för mycket hydroxidjoner så att jag får fria hydroxidjoner som inte hittar någon väteion i lösningen att bilda vatten med, ja, då kommer det att finnas helt enkelt fria hydroxidjoner. Och vad innebär det? Jo, att pH-värdet blir basiskt. Ja, sammanfattningsvis. När exakt lika många fria vätejoner möter exakt lika många fria hydroxidjoner i en lösning så sker en neutralisation. Då bildas vattenmolekyler och pH-värdet blir neutralt, det vill säga 7. Man kan se en neutralisation i en lösning om man använder en indikator som till exempel BTB som byter färg i sur, basisk eller neutral lösning. Och just BTB blir ju gul i en sur lösning, blå i en basisk lösning och grön i en neutral lösning.